Magandang araw! Noong nakaraan, pinag-aralan natin ang iba't ibang uri ng bulkan at ang mga parte nito. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang iba't ibang uri ng volcanic eruptions. Pero bago iyon, alamin muna natin ang mga sumusunod. Active volcano, dormant volcano, extinct volcano, at viscosity. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Active volcano has a recent history of eruptions. They are likely to erupt again. Ito yung mga vulkan na may record ng pagsabog o pagputok sa loob ng 10,000 taon. Halimbawa ng active volcanoes ay ang Mount Pinatubo sa Sambales, Mount Mayon sa Albay na pumuntok noong January 2018 lamang at Mount Canlaon sa Negros na maya't maya ay nagpaparamdam na gusto niyang sumakog. Dormant volcanoes have not erupted for a very long time but may erupt again at a future time. Ito ang mga bulkan na sinasabing natutulog o nagpapahingang bulkan. Ito ay dahil kahit hindi pumotok sa loob ng napakaraming taon, ay may posibilidad pa din na sumabog. Halimbawa ng dormant volcanoes ay ang Mount Kilimanjaro sa Africa at ang Mount Fiji sa Japan. Extinct Volcanoes Ito naman ay ang mga bulkan na pinaniniwala ang maaaring hindi nasasabog pang muli dahil sa kawalan ng supply ng magma. Ano naman ang viscosity? Viscosity is the resistance to flow and it depends primarily on the composition of the magma and temperature. Ang viscosity ay ang kakayanan ng magma na dumaloy at ito ay depende sa kung anong meron sa magma at sa temperatura nito. Higher silica content means higher viscosity. Viscosity increases with increasing silicon concentration in the magma. Kapag ang magma ay may dalang maraming silica, ito ay may mataas na viscosity o ang pagdaloy ng magma ay mabagal. Lower temperature magmas have higher viscosity than higher temperature magmas. Viscosity decreases with increasing temperature of magma. Kapag naman ang magma ay may mababang temperatura o lumalamig, ang viscosity nito ay mataas din o dadaloy ng mapagal. Tingnan ang halimbawang ito. Ang limang liquid na nakikita ay may iba't ibang viscosity. Ang naonang liquid ay may lowest viscosity kasi siya ang may pinakamabilis na pagdaloy. Kung titingnan ang mga beaker sa baba, ito ang pinakamabilis na napuno. Kung ikukumpara dito, mas mabagal ang pagdaloy ng liquid. Kaya, ito ay may high viscosity. At ito naman, ang with highest viscosity. Kasi, Halos ayaw dumaloy ng liquid mula sa kanyang lalagyan. Tandaan, high viscosity means thicker and slow moving magma and low viscosity means thinner and fast moving magma. May mga usapin tungkol sa kung paano nga ba masasabing dormant o extinct ang isang vulkan. Ito ay dahil sa mga inconsistent na katangian ng mga vulkan. Maaring minsan ang sinasabing extinct ay biglang nagpakita ng buhay. Pero isa lang ang sigurado. Kahit ang vulkan ay nakakatakot, sila ay isang landform o anong lupa na may angking kagandahan at misteryo. Ngayon ay talakayin na natin ang iba't ibang uri ng volcanic eruptions. Ito ay ang Phreatic, Hawaiian, Strombolian, 
volcanian and plinian eruptions. Unahin natin ang phreatic eruption. Phreatic eruptions are steam-driven explosions that occur when water beneath the ground or on the surface is heated by magma, lava, and hot rocks. The intense heat, which can reach up to 1,170 degrees Celsius, may cause water to boil and flash steam, thereby generating an explosion of steam, water, ash, blocks, and bombs. Ang phreatic eruption ay nangyayari kapag ang tubig sa loob ng vulkan ay pinainit ng magma. Katulad sa tipikal na pagiinit ng tubig, ito ay kukulo at maglalabas ng usok o steam na sobrang init sa toktok o crater ng vulkan na madalas ay may kasamang maliliit na bato. Ang phreatic eruption ay sinasabing ang pinakamahina sa lahat ng klase ng volcanic eruption. At madalas, walang kasamang magma ang phreatic eruption kapag ito ay nangyayari. Kung sakali man na may magmang lalabas, ito ay tinatawag na phreatomagmatic eruption. Stromboli eruption Strombolian eruptions are the smallest type of explosive eruptions. This eruption is consist of generally and relatively small explosions or weak pulsating fountains of lava from a single vent or crater and complex bursting of gas pockets at the volcanic vent. An individual Strombolian explosion is the result of sudden release of volcanic gases. This occurrence is caused by gradual accumulation of gas bubbles beneath a weakly solidified plug at the top of the magma column at the vent surface until the gas pressure is high enough to erupt through it, ejecting with it both solid and liquid splatter of the magma. Ang Strombolian eruption ay isang mahinang pagsabog ng vulkan na naglalabas ng makapal at sobrang init na usok na may kasamang fountain of lava. Ito ay nangyayari kapag ang mga gases sa loob ng vulkan ay nasobrahan sa pressure katulad sa nakikita ninyo sa video. Ito ay halimbawa ng lava flow na nangyari nang pumutok ang Mount Kiloway na isa sa mga dahilan kung bakit may tinatawag na Hawaiian eruption. Ano ito? During Hawaiian eruption, very fluid basaltic lava is erupted from the vent as lava fountains flow. Such eruptions are common for hotspot volcanoes such as Kiloway on Hawaii. The lava fountains can reach heights of several hundred meters, sometimes even more than one kilometer. They can last for hours or even days and often occur from fissure vents to form so-called curtains of fire. Because the lava during Hawaiian eruptions is very fluid, it can form rivers of lava of several kilometers length. Ang uri ng volcanic eruption na ito ay nakilala dahil sa mga pagsabog ng vulkan sa island ng Hawaii. Ang Hawaii ay sakop ng bansang USA at sinasabing ito ay nabuo millions of years ago dahil sa mga volcanic eruptions. Dito makikita ang two of the world's most active volcanoes, ang Mount Mauna Lua at Mount Kilauea. Ang Hawaiian eruption ay halos parehas lang sa Strombolian eruption. Pero ang iilan sa pinagkaiba ng dalawa ay una, mas mahina ang pag-akyat ng magma kaya mas konti ang nilalabas ng Strombolian eruption na lava. Pangalawa, tuloy-tuloy ang paglabas ng usok at lava ng Hawaiian eruption kesa sa Strombolian eruption. Ito naman ang Volcanian eruption. Volcanian eruption is stronger than Strombolian explosions but much weaker than Plinian eruptions. During Volcanian eruptions, a relatively large solid plug is ejected when magmatic gas pressure that had built up beneath it overcomes the strength of the plug. The smallest Volcanian explosions typically produce eruption columns of approximately 1 to 2 kilometers height 
while larger ones approaching sub-pinion size can erupt columns reaching several to more than 10 kilometers high. Often, the eruptions are accompanied by violent gunshot noises and eject a large proportion of volcanic ash, red crust bombs, and solid blocks. Isang uri ng volcanic eruption na mas malakas kesa sa trombolian pero mas mahina kesa sa plinian eruption. Naglalabas ng napakakapal at mataas na usok ang pagsabog na ito na umaabot hanggang sa 10 kilometers ang taas. Kasama sa nakakamatay na usok ay ang mga malalaki at mainit na mga bato na parang hinagis mula sa loob ng bulkan. Ito din ay gumagawa ng isang ingay na parang pumutok na baril. Panghuli ay ang Plinian Eruption. This is the largest and most violent of all types of volcanic eruption. They are caused by the fragmentation of gassy magma and are usually associated with very viscous magmas. They release enormous amounts of energy and create eruption columns of gas and ash that can rise up to 50 kilometers height, which reaches up to the stratosphere. This kind of eruption can destroy its entire top, creating a huge caldera, which is what happened to Mount St. Helens in 1980. Also, this eruption can empty its magma chamber, bringing out all its magma during its entire eruption, resulting to a period of inactivity. Ang Plinian eruption ay ang pinakamalakas, pinaka nakakatakot at pinakamapinsan ng volcanic eruption sa lahat. Ito ay naglalabas ng napakakapal na usok na kayang umabot hanggang sa stratosphere. At kasama sa makapal at nakamamatay na usok ay ang malalaking bato at napakaraming lava. Minsan sa sobrang lakas ng pagsabog ng pinyan, kaya nitong sirain ang buong ibabo ng vulkan na nagriresulta sa pagbuo ng kaldera at nauubos ang laman ng magma chamber. Dahil dito, pagkatapos ng isang plinian eruption, ang isang bulkan o ang ibang bulkan ay nagiging inactive sa loob ng napakahabang panahon. Ang mga halimbawa ng plinian eruption ay ang Mount Pinatubo na sumabog noong 1991 at tinaguri ang second largest eruption of the 20th century. Sunod ay ang Mount St. Helens na sumabog noong 1980 na sinasabing most destructive volcanic eruption in U.S. history. At ang Mount Vesuvius na sumabog noong 7980 na siyang sumira sa ancient Roman city ng Pompeii. Sa sobrang lakas ng pagsabog ng Mount Vesuvius, gumawa ito ng kasaysayan at ito ang dahilan kung bakit may tinatawag na Plinian Eruption. 